coerenza, coraggio e competenza sono i presupposti indispensabili per procedere al rinnovamento della politica, rinnovamento che deve iniziare innanzitutto dai partiti per tracciare insieme quel filo rosso della legalità. Così Luisa Laurelli, candidata al Senato per il PD, presenta il libro intitolato appunto Il filo rosso della legalità, scritto in collaborazione con Edoardo Levantini. C'è bisogno di legalità a partire dal funzionamento delle istituzioni. Eh, noi abbiamo sicuramente bisogno di far rispettare le leggi, far rispettare le regole, eh, scegliere come cittadino una classe politica eticamente a posto eh, dare fiducia a persone competenti, coraggiose, che si mettano davvero a fare il bene eh, dei cittadini e non a distrarre i soldi delle amministrazioni pubbliche per fare cose illegali. L'Italia è un grande paese europeo che eh, vive purtroppo la presenza delle mafie in alcune parti del suo territorio, da nord a sud, e la battaglia per il contrasto alle mafie e alle illegalità diffuse io credo che debba essere la priorità dell'agenda del prossimo governo che spero sarà ovviamente di centrosinistra. Un libro che è anche un progetto politico, quello di riportare legalità, moralità ed etica all'interno dell'apparato legislativo per combattere le mafie e promuovere una politica più sana. Una legalità che conviene sia ai politici che ai cittadini e dal filo rosso della legalità emerge la proposta centrale dell'agenda politica dell'aspirante senatrice, ricavare dalla lotta alle mafie i fondi per risanare l'economia italiana creando nuovi posti di lavoro, puntando soprattutto sui giovani e sulle donne. L'illegalità genera un deficit di democrazia in cui facilmente i più fragili soccombono, afferma il parlamentare PD Jean Leonardo Adi. Creare una cultura della legalità per instillare nei giovani il rispetto della legge deve essere obiettivo primario della buona politica, a cominciare dalle amministrazioni locali. Inevitabile il riferimento allo scandalo della Regione Lazio. I fatti degli ultimi mesi, dell'ultimo anno, ci hanno dimostrato che la nostra Regione non solo è infiltrato, radicato, con la malavita organizzata, ma abbiamo una illegalità diffusa nel governo della regione, nella nostra vita amministrativa, nei comuni, nelle province. E quindi questo binomio, eh, governo della regione e legalità, deve diventare una priorità. Nulla si può fare in realtà se non c'è legalità. Tutto inizia e tutto termina con la legalità e legalità spesso aiuta l'economia, aiuta il buon lavoro che non è precariato aiuta una, un ciclo sano dei rifiuti e aiuta un'edilizia che metta al centro le famiglie, le necessità delle famiglie e non solo la speculazione. Ecco, il ragione Lazio deve recuperare molto proprio nella cultura della legalità che deve essere incarnata nella macchina amministrativa della regione. Insomma, risorgere si può dando valore anzitutto all'etica pubblica. Thank <laughs> you.